Bueno, continuamos aquí en Toa Alta. Oiga, tuvimos algunos problemas técnicos dentro de lo que es el edificio. Esta es la segunda parte de este video acá en lo que iba a ser o supuestamente se había planificado que fuera aquí en el municipio de Toa Alta el terminal de carros públicos y oficinas multiusos, edificio de cinco pisos. Aquí se han invertido millones, más de 12 millones de dólares. Eh, diferentes administraciones, todo lo que la suma llega casi a los 20 millones de dólares, obviamente, eh, pero esto está aquí en total desuso, eh, sin ninguna utilidad, tal y como se desprende del informe del Contralor. Nosotros estuvimos eh, dentro del edificio, aquellas personas que se están añadiendo, estamos en el municipio de Toa Alta, estamos exactamente frente al edificio de lo que sería el terminal de carros públicos, y oficinas multiuso, donde aquí ha habido una inversión millonaria, millonaria. Y mire, yo le voy a resumir nuevamente para beneficio de aquellos que se añaden. Dice en el informe del Contralor, se desprende en la página 9, dice el 10 de septiembre del 2010 el municipio formalizó un contrato por 5.715.900 dólares, 5, casi 6 millones de dólares para la construcción de la primera fase del terminal de carros públicos y edificios multiusos aquí de Toa Alta. Dice, esta fase incluía en los 5 millones, en los casi 6 millones, pagos por seguro, movilización de equipos, demolición, sistema pluvial, sistema de pilotaje temporero y movimiento de terreno. Con eso era que se cubría la cantidad que le acabo de mencionar. El 4 de septiembre del 2012 se formalizó un segundo contrato para la segunda fase de la construcción y las terminaciones de la estructura por 9 millones 869 mil. 412, 445 dólares. Vaya sumando. Dice entonces en el informe del Contralor, esa página 9, nuestro examen sobre el mencionado proyecto reveló que el 5 de febrero del 2015 se habían desembolsado 12.622.952 adicionales en la construcción de la estructura de cinco pisos para establecimientos, oficinas y centros de actividades y otros usos eh, 10.839.949 y en los servicios profesionales de diseño y supervisión 919.283 e inspección del proyecto 863.820 sin que los mismos tuvieran utilidad cabe señalar que aquí el exalcalde Luis Jumbo Collazo del 2005 al 2013 y luego entonces entra Clemente Chito Agosto, son los que respectivamente pues tienen que rendir cuentas por esta situación. Esa, esa es, eso es lo que tenemos. Mire, aquí está el edificio. Aquí está el edificio. Como ustedes vieron, ahí le leí lo que es la página 9 del informe del Contralor de primera mano. En un lugar residencial, miren, Un estacionamiento prácticamente que es un terreno baldío. Aquí hubo hasta remoción de tierra. Las personas que se están añadiendo pueden de inmediato accesar a Noti1 a Facebook, página de Facebook Noti1630 en Facebook o Noti1.com para que usted vea en su totalidad la primera parte del video y esta. Óigame, y nosotros pudimos observar de primera mano y usted lo va a ver. Adentro hay un criadero de aedes aegypti y de mosquitos y yo lo sentí, yo lo viví en lo que es el hueco de lo que se supone sería tal vez los, el ascensor o los ascensores de este edificio. Eso está lleno de agua y tiene un salidero de agua también en la parte lateral del edificio. Mire, lo que le estoy hablando, de hecho, estas casas están en este momento habitadas y cómo es posible, con qué planificación ¿Qué se pensaba hacer con estas residencias? No sabemos. ¿Será entonces el ayuntamiento, el alcalde, quien tenga que entonces dar cuenta por esta situación? Eso es lo que tenemos para que usted pueda ver lo que aquí está aconteciendo. Yo todavía voy a caminar un poquito más. Le pido disculpas por los movimientos bruscos. En el primer video pudimos entrar un poquito hasta donde no, hasta donde no era posible, ¿verdad? para no entrar en, no tomar riesgos en esta situación pero mire tal y como muchas personas al yo llegar aquí obviamente 
me, me estacioné, hablé con algunos residentes y muchos de ellos lo que dijeron fue la siguiente expresión. Y voy a citar la expresión de Ciudadanos de Toalta. Lamentable por demás esta situación. Y hasta una señora me dijo, eso llora ante los ojos de Dios, aquí estamos necesitando dinero. Pero votaron ahí millones y millones de dólares en este edificio, que, en este edificio que en este momento no tiene ninguna utilidad y que por el cual el municipio de Toalta ha sido señalado en el más reciente informe del Contralor, de la oficina del Contralor. Así que esto es lo que tenemos por el momento desde el municipio de Toalta en vivo para Noti1630, Jerry Rodríguez.